s'il vous plaît, mesdames, Pierre Bonte. Lorsqu'on est ici, le patriarche de la télévision, Pierre Bonte est là. Et quand Pierre Bonte est là, Pierre Bonte donne des coups de pouce. Jingle Aujourd'hui, oh, j'ai deux Pierre, femmes avec moi aujourd'hui, c'est merveilleux. Pierre, bon, les coups de pouce. Mon coup de pouce. Alors, cette semaine, je ne vais pas donner de coups de pouce vraiment parce qu'en Loire-Atlantique, bon, c'est un département assez privilégié. Hein, je n'ai pas trouvé de commune qui ait vraiment besoin d'un coup de pouce. Ce ne sera pas la même chose la semaine prochaine où on sera dans le Cantal. Là, euh, les problèmes d'exode de, de, rural sont plus nombreux. Mais je voudrais donner deux, quelques nouvelles quand même de la, la boulangerie de Marais. Vous vous souvenez, ah tu te souviens, oui. Laurent, oui, la boulangerie, c'était il y a trois semaines, quand on était à Amboise. C'était peu cher. J'avais lancé un appel pour cette boulangerie qui était abandonnée, ou en tout cas à reprendre. Eh bien, euh, on n'est pas loin, je crois, de la conclusion d'un accord. J'ai eu ma ah, dernière au téléphone. Bien, ça. Il y a Bravo, quatre Pierrot. candidats sur le coup qui sont en train de faire une étude de marché. Et en principe, oui, ça devrait bientôt, bientôt être fait. Bon, euh, je voudrais me permettre aussi... De donner un coup de cœur aussi, mon, mon cher Laurent. Ça ne m'étonne pas de toi, un coup de pouce, coup de cœur. On s'arrêtera là, mais un le coup de cœur, coeur, pour, est une plage, oh pour une petite plage dont on n'a pas encore parlé, j'ai l'impression, depuis le début de la semaine, qui est donc beaucoup moins connue, qui s'appelle Saint-Marc-sur-Mer. Saint-Marc-sur-Mer, c'est près de Saint-Nazaire. Ça fait partie, mais d'ailleurs, maintenant de la ville de Saint-Nazaire. Et c'est la plage où a été tourné ce film que j'adore, Les vacances de Monsieur Hulot. Eh oui, et Monsieur Hulot, vous le voyez, voilà. il est toujours là. Il est en statue sur la plage et devant l'autre hôtel de la plage où il avait pris pension, souvenez-vous un hôtel familial comme on n'en fait plus l'hôtel quand même est toujours là, vous voyez même s'il a été rénové et quand on se promène dans les rues sur les rochers autour, on se croit revenu à ces années 1950, 53 les vacances de monsieur Hulot où, où l'on était heureux à Saint-Marc-sur-Mer, comme on l'est, j'espère, encore aujourd'hui. Ça fait 30 ans que je cherchais où avait été tourné ce film. Je te remercie, ben je viens de le découvrir. Eh ben c'est ça. Voilà. Ça marche. Donc, coup de cœur à toi. Voilà. Là. Et tu as ça. vu, oui. on reconnaît dans les plans qui ont été tournés par notre ami Maxime, là, on reconnaît les, les plans qu'on voit dans le film, hein, 60 ans après. Film extraordinaire d'une drôlerie film qui, lui, culte. comme l'hôtel ouais. a été rénové il n'y a pas très longtemps. Le, la copie a été restaurée. Exactement. Et il est en DVD et c'est une pure merveille à découvrir. Voilà. Et on voilà, va expliquer ça aussi, toutes les France, familles de l'Atlantique vont piquer le week-end sur cette plage. Ouais, voilà. Il y a un ça reste une et une ambiance assez, assez fabuleuse, il faut oui. le reconnaître. Oui. Merci Pierre de nous avoir fait vivre ça. Alors, ah, si belle. vous aussi, vous habitez Aurillac, vous habitez Vire, vous habitez Le Havre, des villes dans lesquelles nous allons aller, n'hésitez pas, france3.fr. Si vous avez besoin d'un coup de pouce, vous connaissez quelqu'un qui, qui est dans le besoin dans cette ville, et eh bien si Pierre Bonte peut vous aider avec Midi en France, il le fera. france3.fr, Pierre Bonte, vous laissez votre message.